Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En deux épisodes, Colette Félouze, dans Carnet Nomade, diffusé au début des années 2000, avait proposé aux auditeurs un abécédaire de Kyoto. Comment passer de Kyoto à Tokyo Grâce au Shinkansen, bien sûr. Première diffusion du troisième et dernier volet de cette série, le 7 mai 2004. Bonjour à tous, c'est Colette Félous et le Carnet Nomade, le voyage au Japon, suite et fin, à la réalisation Vincent Deck. Il est très tôt dans les rues de Kyoto ce matin. Tout est vide. On dirait qu'il a plu dans la nuit. J'ai encore dans les yeux le rythme de la ville, la nuit. Et aussi l'étonnement devant tous ces plats et tous ces légumes masqués, métamorphosés, qu'on nous a servi au restaurant végétarien de Madame Hashimoto, hier. Dans ce restaurant qui donnait sur un magnifique jardin. Couleur, matière, forme, tout était à découvrir, tout était inédit. Chaque bouchée devenait une invention. Les goûts, ici, se cachent, se frôlent, se cognent et se surprennent eux-mêmes. Au fond du bol de soupe repose discrètement une algue bleue, un point d'or, un carré minuscule de gluten qui ressemble à un bijou. Et au milieu de ce gâteau de riz que je viens d'acheter à la gare pour notre voyage vers Tokyo, je sais déjà qu'à l'intérieur, juste au milieu, m'apparaîtra bientôt une fraise fraîche, éclatante, rieuse. Départ donc pour Tokyo. Le taxi vient nous chercher à la villa Kujuyama et après avoir traversé le silence de la ville, tous les écrans et le battement de la gare annoncent que nous n'avons pas encore vraiment vu une ville d'aujourd'hui, une ville du Japon. Les trains pour Tokyo, il y en a toutes les 6 minutes, toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Cela dépend du voyage que l'on choisit. Sur les écrans, les horaires se bousculent, se précipitent. Ça y est, notre train est là. Et je reprends la lecture du livre d'Ikesawa, « La vie mobile ».« Il ne faut pas croire, dit le livre, que le monde soit là pour toi. Le monde n'est pas un récipient fait pour te mettre dedans. Le monde et toi, vous êtes comme deux arbres côte à côte. Aucun ne prend appui sur l'autre, et chacun séparément se tient debout. Auprès de toi resplendit l'arbre du monde, tu le sais, cela fait aussi ton bonheur. Mais le monde, lui, prête-t-il seulement attention à toi Pourtant, il n'y a pas que le monde extérieur, il y a un autre monde qui loge en toi. Tu peux te le représenter, avec son aube immense. Et là, se tient ta conscience à la lisière de deux mondes. Ce qui compte, c'est d'établir des échanges entre les montagnes, les êtres, les ateliers de teinturerie, le chant des cigales, tout ce qui fait le monde extérieur et le vaste monde qui est en toi. C'est de rechercher, entre ces mondes distants d'un pas, des échos, une harmonie. On va parler doucement, parce que c'est tellement silencieux aussi ce train, Antonin, ce train qui va de Kyoto à Tokyo. Le Shinkansen, on a les oreilles qui bourdonnent, on est là dans un tunnel interminable et on ne quitte pas la ville de Kyoto à Tokyo sur des centaines de kilomètres. On voit défiler des, des petites maisons trapues japonaises. On va passer devant le mont Fuji, il faut s'asseoir à gauche toujours pour l'apercevoir s'il fait beau. Et je pense qu'on pourrait décrire le Japon par les trains, par les gares, par les... tout ce qui est disposé dans les gares, les... Ça commence avec les, les, les machines euh, dans lesquelles on, on glisse les tickets, comme, comme nos, nos tourniquets de métro. Chez nous, ils sont fermés, et quand on glisse le ticket, ça s'ouvre et on peut passer. Tandis qu'au Japon, c'est toujours ouvert. On peut passer. Simplement, ça va se fermer, il va y avoir un signal, une petite, euh, un, un petit bruit pour dire que notre ticket, qu'on s'est trompé de ticket, ou qu'on n'a pas payé assez. Ou... Donc on sera prévenu seulement si on est en faute, mais... On, on, on vous fait d'abord confiance, il n'y a pas de raison qu'on soit en faute, donc c'est ouvert. Ce sont des petits détails qu'on retrouve toute la journée. Dans, dans, dans la gare, les chefs de gare, euh, avec leurs gants blancs, font des chorégraphies 
euh, un peu comme dans les avions quand les hôtesses disent euh, vérifier la porte opposée euh, ils se font des gestes d'un quai à l'autre et c'est fabuleux de, de, de voir cette espèce de, de jeu un peu à la frère Jacques euh, les contrôleurs aussi quand ils, ils entrent dans une voiture saluent la voiture entière et quand ils sortent de cette voiture se retournent et la saluent également je ne jamais peux pas... aucun geste n'est oublié en fait de, de, de délicatesse de... On, on, est, on est très impressionné dans une gare comme la gare de Kyoto par le nombre de passages de Shinkansen, de TGV il y en a toutes les 5 minutes comme des métros chez nous et ce sont des trains très longs bondés qui passent à tout, toute allure à travers le Japon je crois qu'on ne le verra pas le Fujiyama, il est derrière les nuages ben, on ne sait jamais peut-être hein, il y a une petite... Euh éclairci, ça, enfin, ça paraît très clair du, du côté gauche du train, donc on... peut-être d'ici 5 ou 10 minutes on risque de l'apercevoir. Tokyo commence dans le, dans le métro. Euh, je comprends rien, ouais. toutes les directions. Toutes les... Ça va, Antonin, vous vous débrouillez bien Chaque euh, ligne, chaque direction même a une petite comptine différente. Je pense qu'on peut, on pourrait circuler en apprenant toutes les, toutes les petites musiques, on pourrait circuler les yeux fermés et passer d'une ligne à l'autre comme ça en se guidant par les, la petite mélodie. C'est une mélodie différente suivant chaque... Chaque, euh, chaque direction et chaque, euh, non seulement chaque ligne, mais chaque direction. On sent tout de suite que par rapport à Kyoto, les jeunes filles sont sophistiquées, très joliment habillées, très branchées. Avec les cheveux dans tous les sens, collées, collées de, de, de paquets de gel que pour avoir les cheveux euh, en pointe comme, comme dans les mangas. Et en fait, c'est rigolo parce que... On, Effectivement, ce ne sont pas les mangas qui s'inspirent de la mode, mais c est, c est, ce sont les, les, les gens. Et on a l'impression que les choses de la vie ici sortent, de, de, sortent des mangas. Les, les, le, le Shinkansen qu'on a pris ce matin, le tout dernier, là, ressemble à tout droit sorti d'une bande dessinée. C'est un truc qu'on... Le train, oui. Le TGV japonais, on n'oserait pas inventer un, un truc aussi fantaisiste. Comme dans un film fantastique ou de science-fiction Mais le premier lieu de rendez-vous de Tokyo, c'est l'écrivain Ikesawa Natsuki qui l'a choisi lui-même. Et ce lieu est le contraire de tout ce qu'on peut voir d'emblée à Tokyo, la foule, le bruit, les couleurs, les écrans, le mouvement. Venez, on va plutôt se réfugier dans le jardin, dans le Green Park à Shinjuku, a dit Ikesawa Natsuki, que Corinne Quentin, sa traductrice, accompagnait. Et je repensais à ces pages de la vie immobile, dans cette nouvelle qui s'intitule « L'homme qui revient », un homme enfermé, qui rappelle, mais de très loin, les ikikomori, ces jeunes gens qui ne sortent jamais de la maison de leurs parents, qui ne sortent jamais de la chambre même, pendant des mois. « Dans un coin de ma tête, » dit le texte, « je me dis que j'ai envie de sortir d'ici, mais je n'ai pas le courage d'affronter le monde extérieur, de parler avec les gens. Je n'arrive pas à causer directement avec qui que ce soit. Alors, j'emporte partout mon bloc-notes et je communique par écrit. En général, le dessin sur la feuille de papier quinte est terminé vers 5 ou 6 heures du soir. Jusqu'à présent, je n'ai reporté que trois fois ma tâche au lendemain. Le résultat obtenu est toujours magnifique. J'aimerais prendre en guise de papier quinte toute la surface de cet immense désert que j'ai vu un jour d'hélicoptère au nord de l'Afghanistan. À la place de la peinture à l'eau, je me servirai d'une énorme quantité de pierres de toutes les couleurs, des milliers de tonnes, et je les disposerai une à une sur le sol pour en faire un tableau. Je voudrais dessiner sur des centaines de kilomètres carrés de désert de grandes arabesques dont chaque trait aurait au moins mille mètres de côté. Ne faire que cela chaque jour, y passer des années, consacrer toute mon existence à cette œuvre, voilà comment je voudrais vivre.
C'est un, un des, des jardins de Tokyo que vous avez choisi, Kesawa, pour, pour cette première rencontre à, à Tokyo. Nous, nous mettons nos premiers pas. Mais c'est une bonne façon de rentrer dans Tokyo, d'arriver au Shinjuku Gyo et au parc de Shinjuku. Il n'y a pas d'autre lieu dans Tokyo, sans doute, où on trouve ce, ce calme et quand même cette, cet espace libre. Et les... Ce sont des prunus, ah, ça, non hana, ne? Oui, les pruniers, oui. Ouais. 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 C'est juste la saison là, des, des pruniers. Et dans un mois, ce sera la saison des, des cerisiers. Il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent dans ce parc au moment des, au moment des cerisiers. Le et les Japonais aiment bien euh, les 3-4 jours où euh, les, les arbres sont en pleine floraison. Mais donc c'est très très court. Le moment où les fleurs sont les plus belles, c'est très court. Et tout de suite après, euh, les pétales commencent à tomber. Ça, les Japonais aiment bien. Mais moi, j'ajoute que, que euh, vous n'aimez pas vraiment ça. Et il me dit non, non, j'aime pas non. du tout les cerisiers. Pourquoi <rire> Peut-être parce que j'aime pas tellement le fait que ce soit comme ça, euh, tout, si, si bien, si trop bien organisé, ça, ça fleurit très vite, c'est très beau, hop, ça se tombe et c'est chaque année pareil. <rire> Le Japon, donc, euh, c'est un archipel, comme vous le savez, euh, qui se trouve à côté d'un grand continent euh, asiatique. Et euh, les, les saisons, donc, euh, suivent aussi quand même l'influence des moussons. Et euh, toutes les semaines, dix, dix jours, hein, le temps change. Ce serait bien sûr un peu exagéré de dire que... Euh, on change de saison, mais quand même, on sent que le, le, le temps, le climat évolue. Et euh, j'ai l'impression qu'on peut passer une année euh, vraiment euh, à, à prendre plaisir à voir tous ces, ces petits changements, les, les fleurs différentes, le, la pluie, la neige, la neige fondue, le soleil. Personnellement, je peux prendre beaucoup de plaisir à, à écrire des courts textes en voyant l'évolution de, de ce qui se passe autour de moi. On peut, on peut vivre sans Descartes ou Pascal. Et ce que j'aime justement dans, dans, dans vos livres, c'est cette, cette minutie, comme ça, ce, ce, cette attention aux détails, au, à l'instant, au, au, à la minutie de, du de ce qu'on voit. Et moi, dans mon cas, j'ai l'impression que le travail que je fais, justement, c'est ça, c'est de l'observation, donc de voir ce qui est autour de moi, et petit à petit, d'en faire des, des briques et de les mettre les unes sur les autres. J'ai l'impression que je pourrais même, en, mettant, en prenant comme cadre de mon roman des lieux qui ne seraient pas au Japon, je ferais quand même quelque chose de très japonais. <rire> Impossible de fuir. Hein. Justement, le thème de la, de la fuite de l'homme fugitif, c'est aussi un, un de vos thèmes qu'on qu doit fuir ou qu'il y a une partie de soi qui doit, qui doit fuir la, le réel. Parce que personnellement, je pense que je suis aussi un peu un fugitif. De... Et ça, ça doit être quelque chose qui est assez profondément euh, en moi, euh, le fait d'aller quelque part, de m'y installer, de me sentir bien là, et puis petit à petit d'avoir de nouveau envie euh, de me déplacer et d'aller ailleurs. Mais je n'ai pas... Alors plutôt, tout à l'heure on a parlé de fuite, mais plutôt que de fuite, c'est euh, de... Poursuite. Et par exemple, l'île qui sert de, de cadre à Tio du Pacifique, mon recueil de nouvelles, c'est une île où je suis allée vraiment très 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 souvent, plusieurs fois. 
Et au bout d'un moment, après de, un certain nombre de visites, je n'ai pas tout vu, mais j'ai l'impression de cerner à peu près l'ensemble le, de, de ce lieu. Je suis aussi allé en Grèce, par exemple, trois ans. Ces dix dernières années, j'ai vécu à Okinawa, une, une petite île parmi les, les, les îles japonaises. Donc euh, j'arrive dans un endroit, il faut du temps pour euh, comprendre la langue, découvrir les habitudes, apprécier ce qui s'y mange, voir un peu ce que pensent les gens, etc. Et petit à petit, je pense pouvoir écrire quelque chose à partir de ce lieu-là. Et petit à petit, bon, c'est moi qui le dis ou c'est le, le lieu lui-même qui me le dit. Donc, voilà, on est arrivé à peu près au bout. <rire> tu peux te taire maintenant et aller ailleurs. Et par exemple, concernant Okinawa, quand j'y suis allé il y a une dizaine d'années, c'était un lieu dont on parlait peu au Japon, euh, on écrivait peu de choses à, peu, à propos de ces îles. Or, ces derniers temps, euh, il y a pas mal de, de jeunes aussi qui, qui, euh, qui émergent et qui euh, mettent en avant ces, cette partie du Japon. Donc je pense que euh, mon rôle, je suis un peu arrivé au bout de mon rôle et maintenant il faut que je fasse autre chose. <rire> Et l'autre la, chose, ou la suite, et ben voilà, il se trouve que c'est la France. Vous allez rester à Fontainebleau, c'est ça mmh. Depuis toujours, je n'aime pas tellement les grandes villes. Donc, euh, je, je suis maintenant assez attirée par Paris. Donc Paris, je trouve que c'est une ville passionnante. Mais pour y vivre, je ne pense pas qu'elle me conviendrait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un lieu un peu périphérique. Et vous mêlez souvent les, les deux mondes, justement, le monde, euh, par exemple, de la bourse, de l'hyperactivité de et le, le monde intérieur, le monde de la contemplation, c'est lié. Enfin, c'est lié, vous les mettez en... vous les opposez et en même temps vous les mettez en, en scène. Alors... Je pense que j'ai une sorte d'habitude à regarder le, au loin. J'ai une sorte de tendance d'habitude ou de mauvaise habitude, je ne sais pas, mais euh, quand on vit dans une société, on, on peut se contenter de, de, de regarder sa, sa propre vie quotidienne et la société. Moi, j'ai un peu toujours tendance à vouloir aller euh, voir où ce qu'il y a encore euh, plus loin. Par exemple, je, je pense qu'une histoire d'amour, c'est une histoire justement qui se trouve à une distance moyenne. On rencontre un ami d'amis par des amis, etc. Et puis il se passe des choses entre les gens, et puis ils, ils ont une vie, on peut avoir une vie commune, etc. Donc ça, c'est une, une distance moyenne. Et moi, j'ai plutôt tendance, avant donc, de décrire cette rencontre, d'aller voir ce qui s'est passé au-delà ou ce qui se passe dans l'espace ou quelque chose comme ça et de revenir sur Terre et de m'intéresser à, à ce couple. C'est-à-dire que peut-être oui, c'est une façon d'essayer de poser des, des questions, euh, des, des, une question trop grande, trop importante, trop forte, mais de les poser quand même et de revenir euh, ensuite à, à une échelle, à notre échelle euh, pour essayer d'y répondre. Et donc par exemple dans le roman qui va sortir euh, au mois de mai euh, euh, en France, c'est un peu cela aussi, puisque c'est une grande question, quelle est la différence entre l'Asie euh, et l'Europe mais au lieu d'en faire une thèse ou un essai, euh, j'ai choisi deux personnages et fait euh, finalement se rencontrer, discuter ou se disputer deux personnages sur ce propos-là. Le, le lieu où tout cela se passe, c'est un petit village dans, un, dans une petite île d'Asie. Il pleut très fort autour. Et une, une jeune femme européenne d'âge moyen rencontre un jeune peintre japonais et pendant leur conversation peu à peu on peut voir apparaître quelque chose de l'Europe d'un côté et de l'Asie de l'autre et après il y a quelque chose d'assez spécial qui est proposé derrière difficile, dur mon idée c'est d'essayer de, de créer une grande scène, large scène euh, sur laquelle donc évoluent ensuite des personnages. Mais euh, si la scène est trop large, on, on s'y perd, donc il faut essayer de, de trouver une, une, une façon de, de leur donner quand même à ces personnages et à cette scène une consistance.
うまくいってるかどうか読んでください。Alors c'est vous, quand vous aurez lu le roman, qui me direz si j'ai réussi ou pas. Mais l'écrivain, c'est 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 peut-être celui qui qui veut justement dépasser les les limites, qui est hors temps, hors espace, qui veut ressembler à un regard différent, en tout cas d'un 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 être humain presque. Son autorité est tout moins. Moi, je pense que c'est une bonne définition. 僕たちはやっぱり作家というのは人は何のためにそれを哲学者もあの宗教家も考えていることだと思います。人が生きている人が生きている人が生きている人が生きている人が生きている人が生きている人が生きている人が生きている人が生きている人が生きている人が生きている人が生きている人が生On va marcher encore un peu. Ah, ouais. nice, <rire> vous avez eu les, les corbeaux, les corbeaux ah, oui, de Tokyo. C'est vous, vous qui <rire> C'est vous, Corinne Quentin, qui allez traduire aussi le prochain Vous l'avez traduit euh, Oui, le, 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 le roman le, qui va qui paraître. Va paraître hein, ouais. Donc on l'a traduit à deux. Euh, Corinne Atlan euh, et moi, euh, Corinne Quentin, parce que en fait c'est un c'est un roman qui me semblait pouvoir euh, favoriser la, la traduction euh, de deux traducteurs en même temps, euh, parce qu'il est dès le départ écrit à deux deux voix. Ah oui. Les chapitres alternent l'un euh, la situation donc l'histoire vue par euh, la sœur et vue par le frère et euh, le style est différent. Il euh, y a un garçon, une fille, leur manière de narrer. Euh, elle, 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 euh, elle narre euh, à la première personne, lui, et c'est une, fait une sorte de, de retour sur lui-même, hein, d'examen de conscience, donc il, il se dit tu, comme quand on se parle. Donc euh, tout vraiment poussait, il me semble, à, à faire cette, euh, cet essai-là. Il y a des personnes, ou des, même des écrivains, qui disent que euh, ce qu'écrivent les Japonais ne peut pas être compris euh, par, euh, par des étrangers. Et je suis tout à fait contre cette, euh, cette manière de voir les choses. Et je pense que c'est très important euh, qu'il y ait des, des traducteurs euh, qui travaillent pour euh, justement prouver que c'est une erreur. Moi-même, en, en tant que japonais, les gens de ma génération ont lu tellement de, de choses d'auteurs français, mais tout en japonais, bien sûr. Tout ça, c'est un travail de, de traducteur énorme. Les œuvres complètes de, de Mérimé, de, de Gide. Mon père a, a traduit les œuvres complètes de Baudelaire. Et c'est pour ça que Ikezawa n'a pas appris le français. <rire> Il m'a carré. Il était trop présent à la maison. Oui, je, je, je pensais que c'était bien que mon père ait fait tant de choses, mais qu'il fallait moi que je fasse autre chose. Mais j'ai encore le temps maintenant, je, je m'y mets là au français. La vie d'un individu, les pensées d'un être, cela vu dans une perspective générale peut sembler vraiment insignifiant. Ce serait un trait dans un immense tableau, un pixel parmi des millions d'autres. Et pourtant, pour celui qui est concerné, leur importance dépasse tout le reste. Elle emporte sur l'ensemble de la création. Je suis une algue. Tous les êtres sont des algues. Ce que je pense n'est en fait que la répétition de ce que pensent les algues, de ce qu'ont pensé, chacun à leur niveau, les petits poissons, les sèches, le plancton animal ou les thons. Rien d'autre qu'un playback de toutes ces pensées accumulées. Et voilà pourquoi je peux être algue ou petit poisson ou thon. Tous sont là, à l'intérieur de moi. Pourquoi serais-je le seul à être autonome Je suis une immense arabesque, un motif fait de petits carreaux juxtaposés, de zones colorées, de pierres de couleur posées dans le désert. Petit poisson, petit carreau, pierre de couleur, voilà de quoi je suis composé. Et si l'on remonte à l'origine de tout, alors je suis une algue. Est-ce qu'au est qu Japon, la, le rôle de l'écrivain est important sur la scène, sur la scène politique, sociale Est-ce que, est que l'écrivain intervient à une, un, un rôle Pas tellement, il me semble, ces derniers temps. 
戦後1970年代, 80年代までは作家たちがいましたとベトナム戦争に反対する運動で作家たちは中心になっていましたしかし90年代からと特に湾岸戦争から特に湾岸戦争から特に湾岸戦争から Les écrivains ne s'expriment pratiquement plus. Et par exemple, il me semble qu'à la suite de, du 11 septembre, vraiment, il y a, il y a eu très très peu de, de réactions,、euh, sauf erreur de ma part, o e k e n z a b u r o moi-même, et deux ou, trois, deux ou trois écrivains se sont exprimés. J'ai l'impression que les Japonais, donc les, les écrivains compris, se retournent sur eux-mêmes et regardent très peu vers l'extérieur. アメリカだけ。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。C'est ça aussi qui me donne envie d'aller en France. J'ai envie d'essayer de, de comprendre les, les problèmes qui se posent, de me tourner vers l'extérieur. Comme nous, quand on, a, quand on vient ici et qu'on a envie de, de comprendre vos, vos problèmes, quels sont les problèmes, d'après vous, de, du Japon aujourd'hui Un des, un des plus grands problèmes, à mon avis, c'est le flottement ou la, la déroute vers, vers la droite, en général, de, du Japon. La, la constitution japonaise ne reconnaît pas au Japon la possibilité de faire la guerre. Et selon la constitution, donc, et, et sous la direction des États-Unis, c'est une armée de défense dédiée uniquement à la protection du pays. Or,、euh, comme vous le savez, il y a des troupes qui sont parties récemment en Irak avec des armes. Et、euh, l'explication、euh, du gouvernement était que le,、euh, ces troupes n'allaient pas faire la guerre. Or,、euh, on sait que l'Irak est un pays qui, en ce moment, est, est soumis à une sorte de, de guerre. Et sans qu'il y ait un vrai débat et une vraie réflexion、euh, qui soit menée euh, autour de, de cela, Euh, petit à petit,、euh, ce qui entre dans les esprits, c'est que、euh, le fait qu'une armée japonaise se trouve sur le terrain, se montre forte, etc., c'est quelque chose、euh, de, de bien, d'admirable, qu'il faut reconnaître. Et,、euh, je pense qu'on peut dire que tous les, 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 les jeunes politiciens sont tous des, des nationalistes. Et il est fortement question donc, de、euh, revoir la constitution et d'en faire、euh, un pays qui、euh, s'autoriserait、euh, à faire la guerre. Mais dans ce, cette réflexion, après tout, pourquoi pas Le problème, c'est que tous ces politiciens ne, ne prennent en compte que、euh, la position, la vision des États-Unis. Les nationalistes japonais ne s'opposeront jamais à aucune option américaine. Ce qui est un peu étrange, puisque、euh, le nationalisme, les fondements du nationalisme, c'est quand même l'opposition à l'autre. Ça peut même évoluer jusqu'à la xénophobie, mais donc c'est un、euh, repousser l'étranger. Or,、euh, les Américains ne font pas l'objet de, de ce repoussoir、euh, de la part des nationalistes japonais. Et en fait, euh, euh, souvent, les Japonais disent qu'ils sont le, le, la 51e étoile de, du drapeau américain. Dans ce cas-là, moi, je demande à pouvoir voter à la prochaine élection du président américain. Et, et je ne voterai pas pour Bush. Mais、euh, revenant d'Europe, j'ai l'impression de me retrouver comme dans la serre, la grande serre qu'on voit là-bas. Il peut pleuvoir dehors, neiger, y avoir du vent, etc. Sous la serre, on, on, on travaille, on est sérieux et, et on ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Et puis、euh, il fait bien doux, bien chaud, un petit peu humide, mais la température est bonne et ça sent même un peu le renfermer. <rire> <rire> voilà, c'est comme ça que je décrirais le Japon. Et de temps en temps,、euh, j'essaye de, de jeter des petits cailloux、euh, de, de l'intérieur.
Mais je pense qu'il peut arriver un jour des, un gros caillou de l'extérieur aussi. On a oublié dans ce jardin, on oublie le, la folie, hein, le, le tumulte. Dès que vous serez sorti du, du parc, vous pourrez profiter de, de, des autres lieux bien animés. Les Japonais euh, ne sont pas vraiment sensibles au bruit. Le bruit ne les dérange pas. Donc, euh, on a l'habitude d'avoir des haut-parleurs dans les gares qui répètent des choses d'amour, etc. On est beaucoup pas très sensible finalement euh, à l'excès de bruit. Par exemple, dans les salles d'attente, il y a souvent une télé qui parle, qui, dont le son est venu très très fort et tout. Et ceux qui ne veulent pas écouter n'ont en fait, pas l'idée ou l'envie, enfin en tout cas ne, ne demandent pas à baisser le son par exemple. Mais en même temps, il y a une, une très belle relation au silence, c'est ça qui est paradoxal. Pas en ville, j'ai l'impression, pas en ville. Les Japonais aiment bien les, euh, les haut-parleurs et les machines. <rire> Carnet nomade, abécédaire, Tokyo, après le jardin, Shibuya. Alors, entouré d'écrans, d'images, de travaux, de chantiers, de trône, le chien. C'est le rendez-vous de Shibuya, c'est ça oui, alors c'est un chien d'Akita, de, de la préfecture d'Akita, donc en fait des, des chiens de traîneau. Là. Donc l'histoire est, est très connue au Japon, puisque Hachiko, dans le nom du chien, symbolise une des vertus cardinales du Japon, donc la fidélité, la fidélité et la persévérance. Donc Hachiko était le, avait un maître qui l'accompagnait tous les jours à la gare de Shibuya. Et le soir, il venait l'attendre devant le métro, il attendait son maître et il rentrait avec lui à sa maison, dans les années 20 dans le Japon de l'époque euh, Taisho. Puis malheureusement, un jour, son maître est, est, est décédé euh, pendant la journée. Et le chien l'a attendu en vain devant, devant la gare. Mais le chien ne s'est pas découragé. Il a attendu son maître 8 ans. Il est resté 8 ans euh, tous les, toute la journée devant la gare, dont les gens du quartier l'ont s'en sont aperçus, l'ont nourri, l'y a mené à manger. Donc le chien restait, et jusqu'à jusqu sa mort, il est resté euh, devant la gare. Et c'est donc maintenant le, le rendez-vous, voilà. de c'est l'attente. Les, les habitants du quartier émus par, la, piet, par la, la fidélité du chien lui ont élevé une statue, sans cotiser, lui ont élevé une statue, qui est maintenant le, le symbole de Shibuya. Antonin, c'est là aussi que vous retrouvez des amis à, à, à Tokyo Oui, et puis Shibuya, il faut, je pense qu'on ne peut pas aller au Japon sans se tenir devant le, le grand carrefour de Shibuya entre 17 et 18 heures au moment de, où tous les gens sortent du, de leur bureau c'est une des grandes gares de, où les lignes de, de métro se croisent et, et on a le plus grand écran de, de Tokyo qui couvre la façade entière d'un immeuble c'est à dire que de l'intérieur ce sont des fenêtres transparentes et on voit l'extérieur mais de l'extérieur c'est un écran géant où passent en taille, en taille réelle presque des dinosaures, des éléphants une grande baleine et, et des, des clips, des vidéos tiens une baleine justement là sur un, un des petits écrans à côté et ça y est les trois écrans se sont mis au, au diapason on, on a les mêmes images sur les trois et comme ça on... On, on attend devant la, la toute petite, il y, y, y a un jeu d'échelle très, très, très amusant parce que le, le chien est tout petit, la statue elle est minuscule, oui, est hein, elle, est, elle est très célèbre mais elle est, le chien est, une, est en taille, taille réelle aussi et, et tous ces écrans autour et tous ces travaux et les, la foule qui se croise, quand, quand, les, quand les feux passent au vert, les, on a l'impression que ce sont des, plusieurs armées comme dans ces, ces grandes batailles du Moyen-Âge, les armées qui se jettent l'une contre l'autre et la, 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 la foule se, se mélange comme ça au milieu du, du carrefour. Alors là, on voit actuellement un Bouddha, un Bouddha qui passe, voilà, ah une oui, image de Bouddha. Mais on vient de voir un clip pour les forces d'autodéfense japonaises, donc un sujet très à la mode, gros sujet de débat actuellement. Le foot euh, d'un côté, le Bouddha, les crocodiles, les... Ouais, les, chihuahuas. <rire> les chihuahuas. Les chihuahuas, les, les chiens sont à la mode au Japon maintenant, avoir, ah avoir oui, un aussi. chihuahua dans son sac, parce qu'on ne le laisse pas marcher. Ah bon avoir un chihuahua dans son sac et le dernier mode. Ah, il neige, c'est la première fois qu'il neige de l'année. Oh, on a voilà. eu toutes les saisons, hier voilà. c'était le printemps. C'est bizarre, Antonin, qu'est-ce qui se passe Il neige <rire>
La ville dont je parle, Tokyo, écrivait Roland Barthes dans l'Empire des signes, cette ville présente un paradoxe précieux. Elle possède bien un centre, mais ce centre est vide. Toute la ville tourne autour d'un lieu à la fois interdit et indifférent. Elle demeure masquée sous la verdure, défendue par des fossés d'eau, habitée par un empereur qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire à la lettre par on ne sait qui. Journellement, de leur conduite preste, énergique, expéditive comme la ligne d'un tir, les taxis évitent ce cercle, dont la crête basse, forme visible de l'invisibilité, cache de rien sacré. L'une des deux villes les plus puissantes de la modernité est donc construite autour d'un anneau opaque de murailles, d'eau, de toits et d'arbres, dont le centre lui-même n'est plus qu'une idée évaporée, subsistant là non pour irradier quelques pouvoirs, mais pour donner à tout le mouvement urbain l'appui de son vide central, obligeant la circulation à un perpétuel dévoiement. De cette manière, nous dit-on, l'imaginaire se déploie circulairement par détours et retours le long d'un sujet vide. Ça doit être une vraie aventure, Claude Estem, que d'être dans Tokyo et de, d'être photographe comme vous l'êtes, parce que c'est vraiment une ville d'images, oui, de sons... Oui, c'est, c'est, c'est sans fin, en fait. Ce qui est le plus extraordinaire à Tokyo, c'est que la, la ville se, se renouvelle en permanence. Contrairement à Paris, enfin, c'est, c'est une ville organique. Hein. Les, les cafés, les magasins, les bâtiments poussent comme des champignons, fermes. Enfin, c'est, c'est à la fois très excitant et très, très angoissant par moments. Par exemple, en deux ans, il y a cinq, cinq cafés que j'aimais bien, d'endroits où je me sentais bien, qui ont fermé. Donc une fois, je suis avec des amis, je dis, tiens, on va boire un verre là, on arrive, il y a un trou. Le... Non seulement le, le café a fermé, mais l'immeuble a été détruit. Euh, en quelques jours, il n'y a plus rien. Mais bon, à côté, euh, un autre immeuble euh, s'est monté, d'autres, d'autres cafés ont ouvert, d'autres restaurants. Et ça tourne comme ça. Les, les Japonais n'hésitent pas à ouvrir un café branché pour 3-4 mois, avec toute une décoration, et puis on jette tout quand c'est fini, et puis euh, on recommence. Et, euh, un immeuble de 30 étages se construit en moins de 6 mois. Oui, donc c'est... Et le, le terrain est tellement cher qu'on peut très bien construire un immeuble qui a 4 ou 5 ans d'âge pour euh, le reconstruire. Donc il donc y a un côté, euh, ça on le voit bien dans le film euh, Lost in Translation. À l'arrivée, on voit justement donc, euh, l'acteur principal dans son taxi qui arrive à Shinjuku et on voit cette, euh, ce défilement ininterrompu de néon dans tous les sens. Et ça me faisait penser à Paris, le, voir justement le, le parallèle. Imaginons la même scène à Paris, on va arriver, on va rouler le long de la rue de Rivoli et on va voir le musée du Louvre. Le musée du Louvre c'est très beau mais c'est, c'est une construction choisie par l'homme entièrement. Toutes les proportions ont été choisies alors qu'à Shinjuku tout est anarchique. Le, l'ensemble des néons est, est très intéressant mais chaque néon a été choisi par le, par le café, non, il n'y a aucun, aucun plan d'urbanisme et donc on, on a une structure presque organique des néons qui, qui croissent un peu comme une forêt de, artificielle. Et l'ensemble est très beau, fonctionne en, ensemble. C'est oui, ça en fait, c'est ça, c'est ça. Ce qui est curieux, c'est que ça fonctionne. On peut, on peut trouver ça très laid, mais on peut trouver ça aussi très, très intéressant. Et personnellement, j'ai, en tant que photographe, justement, je, chaque fois que je sors avec mon appareil photo, j'ai, c'est, c'est une autre ville. Mm. On, on passe trois jours de suite à Shibuya. Et, euh, le paysage est, est, est formé d'écrans géants. Donc comme les publicités changent sur les écrans, Shibuya n'est jamais le même deux jours de suite. Il y a tellement de lumière avec les néons, avec les écrans géants, les, les vidéos, que la lumière se reflète sur les gens. Alors quand on passe la nuit, il y a des changements de lumière en permanence, des changements d'éclairage difficiles à capter d'ailleurs en photographie, mais, mais absolument, on a une lumière artificielle, on est vraiment, euh, on est comme dans un décor de théâtre en permanence. Euh, la jeunesse a des codes, des codes de mode et de, de maquillage absolument extraordinaires. Donc là, surtout les quartiers branchés, ils ont à Shibuya, à la Juku, on a les... Justement, la mode aussi fait partie de ce renouvellement, je dirais, quasi organique de la ville. Les modes changent au rythme des saisons, mais de, de manière vraiment marquée. Donc on a, on a des harmonies de couleurs qui vont durer quelques semaines, voire quelques mois, et qu'on ne, re, qu'on ne reverra jamais. On sait quand une mode est finie, elle ne peut plus revenir. Donc... Euh... Euh, il y a quelques, par exemple, il y a quelques semaines, il y avait une mode pour les santiaques blancs. Les, les filles avaient acheté des paires de santiaques blanches qu'elles portaient avec des, des collants de couleur, des collants de couleur, des chapeaux de cowboy. Bon, ça va durer, on sait que ça va durer un mois ou deux, et plus personne ne portera des santiaques blancs au Japon pendant 20 ans. Donc ça va directement à la poubelle et on recommence. Euh, 
Là, il y a une mode curieuse avec les un peu punk rock, enfin un peu post rock, avec des, des collants, des collants très colorés fluo. Bon, le, le rose fluo est quand même une valeur sûre au Japon. Euh, avec des collants, avec des bandes en fait, des bandes de, de couleurs. Et là maintenant, c'est les Doc Martins blanches qui sont à la mode. Voilà, c'est passé des Santiago Doc Martins. Voilà. Mais ça va changer. Ça... Il y a une invention incroyable là, par exemple, ce, ce visage tout aussi bien dans la coiffure avec la dissymétrie des, des mèches. Le, le... Le chapeau, oui. euh, qu'est-ce que c'est ça C'est un, qu'est-ce que c'est C'est un uniforme, ça non Oui, enfin c'est un uniforme. Oui, enfin c'est, il y a une certaine désinvolture quand même dans la oui. historique. Là, dans cette Comme jeune fille là, très aussi. bien habillée, voilà, avec un collier de chien autour du cou, euh, casquette de SS. Enfin c'est un peu surprenant, ah, mais oui, je pense que pour elle, ce n'est pas, c'est, ça n'a pas, je pense, spécialement de signification. C'est juste un uniforme. Euh, Repris de manga ou de. Beaucoup, oui. Voilà, il y a quand même un, un amour des uniformes au Japon, euh, depuis les hôtesses d'ascenseur jusqu'aux euh, les costumes des écoliers, des écolières, les salarimans dont les, les, qui ont tous leurs costumes noirs, cravates blanches, enfin, non, tout est un peu euh, normé. Et même des modes qui paraissent extrêmement. Euh, extrêmement extravagantes sont en fait normées dans le sens où c'est des sous-groupes, chaque sous-groupe a son magazine, son magazine explique comment s'habiller ah oui. et les harmonies de couleurs à respecter, les par exemple euh, à Harajuku, euh, les magasins de mode les, sont essentiellement pour les 14-16 ans, après à Shibuya c'est les 16-20 ans, après à Ginza c'est 20-25 ans, après à Shinjuku, Shinjuku c'est tout le monde, voilà Shinjuku c'est plus, c'est plus souple, c'est, plus, euh, c'est vraiment le, peut-être le cœur de Tokyo. Mais euh, on peut, à certains accessoires vestimentaires, euh, euh, donner l'âge de, de, d'un, d'un jeune homme ou d'une jeune fille à un an près, euh, suivant s'il a un Hello Kitty accroché à son, à son portable ou, euh, ou un Winnie l'ourson ou, ou d'autres signes comme ça. Ah ça tous, les, tous les portables ont un petit signe distinctif, oui, hein, euh... une petite breloque. Oui, ça rappelle en fait les... Les Netsuke de, de l'époque Edo. Euh, les Netsuke, en fait, c'était les, des très jolis petits objets à niveau euh, qui servaient, qu'on, mettait, qu'on accrochait la ceinture du kimono, qui servaient à tenir, euh, par exemple, la boîte à médicaments ou, le, ou les petites pipes, parce qu'on fumait beaucoup à l'époque euh, Edo, mais avec des, ce qu'on appelle les kiseru, les pipes japonaises avec qui ont un tout petit fourneau. Donc ces petits Netsuke qu'on mettait à la ceinture, pendouillaient à la ceinture, comme ça. Et on retrouve un peu ça dans la, cette manière, il y a toujours... Euh, une écolière n'est pas complète sans avoir quelque chose qui pendouille du sac, du sac à dos, du sac à main, du, du téléphone portable. Alors généralement, c'est les figurines Hello Kitty, des petits, euh, les Pokémon, les figurines de Noël Disney. Voilà, ça fait partie de, de l'uniforme. C'est peut-être aussi la, la, le, le petit reste de tradition à, à côté de de la chose la plus sophistiquée, euh, la technologie la plus haute, et puis comme dans la ville aussi, il y a les, à la fois les camelots, euh, mais tous les écrans géants. Les... Oui, il y, a, il y a une stratification, il y a un mélange toujours très, très, très surprenant enfin, pour, un, pour un occidental, et très, qui donne aussi une grande vitalité à Tokyo, le fait de pouvoir manger un bol de nouilles sur un peu, assis sur un petit tabouret en bois devant les tours de Shinjuku qui font 50 étages, enfin c'est... La, la plupart des résidents à Tokyo comparent toujours cette ville à, au Blade Runner, le, le Los Angeles de Blade Runner, le film de science-fiction. Et, et c'est un drôle de feedback parce qu'en fait, pour filmer Blade Runner, euh, Ridley Scott s'est inspiré de Shinjuku. Mais c'est tellement bien filmé qu'en fait, c'est devenu la référence. Et quand on est à Tokyo, on se dit, mais on a l'impression d'être en Blade Runner, alors que c'est Blade Runner qui a repris les codes de Tokyo. Mais c'est vraiment cette impression permanente de, de, de décalage perpétuel. Ce serait ça, l'avenir Oui, ça, en tout cas, c'est la... effectivement, c'est l'avenir tel qu'on le voit dans les mangas, tel qu'on voit dans la science-fiction, avec ce mélange toujours d'une certaine féodalité, d'une, d'une structure sociale, politique un peu agressive, un peu coercitive, mélangée avec un, un débauche de technologie, et de, de gadgets. C'est vrai que le, le Japon fait parfois penser à ça. Oui. Voilà, Vous êtes c'est... aussi à l'aise dans le, dans le Japon ancien que dans le Japon contemporain, Claude Esteb pour moi, il n'y a pas vraiment de, de, de différence. Pour moi, c'est, je, enfin, je vois une espèce de continuité dans, dans l'histoire du Japon. Enfin, on peut même voir des, ce que j'appellerais peut-être un peu pompeusement des, des invariants culturels. On peut voir dans la, la mode de Shibuya de Harajuku, évidemment, c'est très différent par exemple, des geishas ou des courtiers du 19e, mais dès qu'on est au Japon, 
on regarde un japonais, un japonais marché, euh, il marche différemment d'un français ou d'un chinois. Il y a une, ce qu'on appelle uchimata en japonais, une manière de marcher avec les pieds à l'intérieur, qui est en fait euh, la manière la plus élégante de marcher avec un kimono. Mais qu'on retrouve, euh, les jeunes filles qui vont porter des mini-jupes vont marcher de la même manière. Je trouve ça incroyable. C'est très beau d'ailleurs, toute, toute votre série de, de photographies, de postures que vous avez que ramasser, récolter, recueillir dans, dans la ville Oui, surtout à Tokyo et dans les Kyoto, Kyoto. En fait, l'idée, c'était justement, moi, j'avais été étonné de voir que pour le livre, donc le, le Crépuscule des Geishas, j'avais ra rassemblé un certain nombre de photos relativement rares, des, des premières photos de, de Geishas au XIXe siècle. Et moi, j'ai été surpris de voir que sur des estampes ou du Nironga, de la peinture japonaise du XIXe siècle, ou de la photographie des années 20 de Geisha, ou, des, ou de la photographie de mariage actuellement, on a les mêmes postures, on a la même manière de s'asseoir, la même manière de se tenir debout, de s'asseoir, de marcher. Euh, le fait justement d'être près du sol, en fait, euh, comme mmh. on s'assit souvent, ce qu'on appelle en Seiza, donc assis sur des tatamis, ça entraîne une, des postures corporelles particulières, et on a une espèce de, comme ça, de, de continuité, et puis des choix aussi, des choix esthétiques, puisque... Quand on fait une photo pour une cérémonie très importante au Japon, c'est les 20 ans, c'est Jin Nohi, le jour des 20 ans, une jeune fille doit s'habiller en kimono ce jour-là. Et pour la photo souvenir, encore aujourd'hui, aujourd oui, c'est très important. Mmh. Généralement, les, les jeunes japonaises ne portent un kimono que 3 ou 4 fois dans leur vie, pour les, les cérémonies du Shichigo-san, donc à 3 ans, 5 ans et 7 ans. Et après, ne remettent généralement un kimono que pour le jour de leurs 20 ans. Mais ce kimono coûte en moyenne quand même le kimono plus l'habillage, plus le maquillage, plus le, la coiffure. Coûte ça coûte environ un million de yens, donc euh, 10 000 euros. Ah oui. 10 000 euros pour la cérémonie. Mais c'est un passage rituel et donc qui fait partie de la cérémonie très importante, c'est la photo souvenir. Mmh. Et pour cette photo, donc, euh, il y a une pose. La, la pose traditionnelle, c'est justement de garder bien les pieds en dedans. J'en discutais avec une jeune japonaise qui me disait, oui, moi, le photographe m'a demandé de mettre les pieds en dedans. Donc c'est un code culturel, c'est un code esthétique. Et qu'on retrouve dans toute la peinture de Nironga, dans, dans, tout, dans la peinture, entre guillemets, traditionnelle japonaise. Et les mains, comment sont les, les mains aussi, peut-être de... ah, Les mains, là, ça a changé. C'est intéressant ah, oui. parce que, par exemple, au 19e siècle, même au début du 20e, quand vous voyez une, une photographie d'une femme élégante, généralement, elle cache ses mains. Ça, c'est un code qu'on retrouve dans toutes les cultures, qu'on retrouve aussi en Chine, qu'on retrouve en Europe au XIXe siècle. C'est un code de l'aristocratie. Euh, on ne doit pas montrer ses mains. Si on a des mains, c'est qu'on travaille. Si on n'a pas de mains, on ne travaille pas. Donc, on peut se permettre de ne pas travailler. Donc, c'est intéressant de voir que souvent, on ne voit pas les mains dans les photos anciennes. Alors là, maintenant, c'est le contraire, puisqu'il y a... Un pour les jeunes, en tout cas, le nail art est devenu ouais. quelque chose de fantastique. Là, c'est très amusant à Tokyo de voir toutes les jeunes filles ont des faux ongles très longs et très décorés. Donc, il y a des, autant, il y a des coiffeurs, maintenant, il y a des spécialistes du nail art donc, le, pour se faire faire des, des ongles particuliers. Et les jeunes femmes arrivent, par exemple, à taper à la machine ou à taper sur un écran d'un clavier d'ordinateur avec des faux ongles de 10 cm. Immense, hein, voilà. ouais. Et il y a des, des gants aussi, on voit beaucoup de, de gants. L'accessoire, hein, quelque chose, sous les, les, les brands, en japonais les brands, les, les, les marques, c'est mmh. très important. Mmh. Les marques agissent en tant que marqueurs culturels, c'est pour euh, venir en, pour un groupe social. Et c'est sûr qu'avoir un sac vitant, c'est faire partie d'un groupe, euh, d'un certain groupe social, d'une certaine catégorie. Donc c'est un accessoire obligatoire. On ne porte pas une, une marque pour se faire remarquer, mais au contraire pour appartenir à un groupe. C'est ça, oui. Voilà. D'où des attitudes qui peuvent paraître pour un occidental contradictoire. Le fait d'acheter de, des, des accessoires, des, des vêtements très chers, non pas pour se faire remarquer, mais pour disparaître dans la foule. Mais c'est ce qui fait le charme et le, de, de Tokyo et en même temps le, le sentiment de, parfois de, de perte. C'est qu'on est confronté au quotidien dans le moindre geste, dans la moindre, la moindre journée à la différence, la différence en permanence. Et euh, ça peut être ressourçant, ça peut être angoissant, ça dépend des jours.
En regardant tous les papiers, tous les pinceaux, les stylos, les carnets, les encres, les cachets de cire aux rayons papeterie du grand magasin Tokyo Hans, j'ai repensé aux 100 phrases pour éventail de Paul Claudel. Je pensais qu'il y aurait pu avoir dans ce magasin tout un rayon où les 100 éventails rêvés par Paul Claudel en 1941 seraient exposés. J'aurais acheté peut-être celui-ci qui dit « Au cœur de la pivoine blanche, ce n'est pas une couleur, mais le souvenir d'une couleur. Au cœur de la pivoine blanche, ce n'est pas une odeur, mais le souvenir d'une odeur. » Ou encore, il y aurait pu avoir cet éventail qui dit « Nous fermons les yeux et la rose dit c'est moi. » Ou encore un autre qui s'appellerait « Le voyageur, l'éventail voyageur. »« Voyageur, approche » et respire enfin cette odeur qui guérit de tout mouvement. Carnet nomade, Tokyo abécédaire, le grand magasin. Il faut bien respirer Antonin parce que là c'est un magasin très bizarre où il n'y a que des choses qu'on n'a jamais vues. Ailleurs. Pour moi, c'est le plus beau magasin du monde. Il y a dix étages, euh, un étage de, de matière, de plastique, de, 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 euh, de caoutchouc, de toutes les épaisseurs, de toutes les tranches, de toutes les, les, les mollesses. Je n'arrive pas à les... imaginer que quelqu'un ait pu répertorier autant de choses. Tout, tous les scotchs dont, dont on peut avoir besoin un jour. <rire> tous les... Alors on se dit, mais, mais pour, 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 pourquoi il y a ça parce que vous pourriez un jour avoir besoin de ça. ça Donc c'est là. Prévu, euh, tout des, des, toutes les matières euh, en hologramme, toutes les matières euh, brillantes, toutes les sortes de boîtes, toutes les sortes de flacons euh, en verre, en plastique. Là, Allez, on va passer à un autre regarde, étage. Hein, oh, regardez regarde ça. C'est dans... quoi des fourmis Mais ça, c'est une... Euh... Alors, j'ai jamais vu ça. Une... Donc on, on vend, il y a des petites fourmis vivantes dans un petit flacon. Ah, oui, là, euh, tout est emballé dans un énorme, parce que pour les protéger des chocs, il y a tout un système pour qu'elle puisse respirer. Donc on a dans le flacon des petites fourmis vivantes. Et dans la boîte, en fait, ça s'appelle euh, euh, la, la cité des, des fourmis. Donc on introduit la, gelée, la fourmi dans la boîte, une espèce de gelée qui permet à la fourmi non seulement de se nourrir, et en se nourrissant, elle construit une ville et des tunnels, et on doit l'observer euh, s'organiser en fait, euh, dans la boîte. Chose vivant, avec un... En plus, la gelée, elle est bleue. Et, qu est que, et, la, et, la, et la fourmi va construire sa ville elles, elles, elles sont plusieurs, là, elles vont construire une ville. Et elles vont manger la gelée Petit à petit. Qu'est-ce qu'il y a encore là Il y a des insectes en gelée, en fait. Vous pourriez un jour avoir besoin de... Voilà. On va voir. L'étage des, 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 des semelles, l'étage de tout ce qui concerne les yeux, l'étage de tout ce qui des, concerne les selles de des bain. Des de soie pour euh, les pieds. Ah oui, alors des, 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 <rire> des sortes de, de mitaines pour doigts de pied en soie. Euh, et puis aussi des, des semelles chauffantes. Euh, donc on glisse les semelles dans la chaussure et plus on marche, plus ça chauffe. Alors là, et puis on va alors le, le, l'étage des accessoires de, de portables. Grande, grande mode au Japon. Ah oui, tous les petits porte-bonheur qu'on accroche au, au portable, c'est des rayons et des rayons. Les autocollants euh, euh, semi-transparents euh, avec des hologrammes qui se superposent à l'écran du portable, comme un premier plan quand on, quand on envoie des textos. Qu'est-ce que c'est des thermos euh, Des petits thermos, tout petits des biberons. Des biberons high tech. Les gourmous de matière plastique en plusieurs dimensions qu'on peut acheter au mètre, c'est tellement cher qu'on a envie d'en garder quelques centimètres. Carnet nomade, Tokyo extérieur jour, et dans la liste de l'ABCDR, Frédéric Boilet, les mangas. Tokyo le matin, c'est le avec des jets d'eau, de... un quartier assez tranquille, Frédéric Boilet, par ici. Ouf, oui, oui, un peu trop tranquille à mon goût. Oui. Un peu, un peu sage, vous avez vu, là on est dans un, un complexe commercial. Ouais. Euh, et malheureusement c'est le seul, euh, c'est le, le premier endroit accessible depuis chez moi. Alors je suis un petit peu malheureux, je dois toujours traverser ce, ce complexe là. J'ai vécu euh, il y a dix ans au Japon, donc c'était en 93, dans le Stamati. 
quand, euh, qui sont les vieux quartiers, Yanaka, Ueno, et je dois dire que j'étais quand même mieux là-bas. C'était... Donc je ne vais pas tarder à déménager. Donc c'est ça, oui. c'est plutôt ce, les vieux quartiers que vous dessinez C'est donc là dans... J'ai un album qui s'appelle Tokyo Mon Jardin, que j'ai réalisé, euh, que j'ai dessiné en 95-96, et qui est... Euh, que j'ai fait suite à un premier séjour, donc en 93, pendant un an, où j'étais à... Alors c'était précisément Sendagi. Donc euh, c'est ce qui correspond à l'ancienne Edo. Hein, euh, donc c'est les quartiers populaires, les quartiers à l'ancienne. Bah, évidemment, ça... Au fil des années, là c'était déjà il y a dix ans, si on y retourne maintenant ça a changé parce que les vieilles maisons en bois sont, sont, sont détruites, les, les bains publics aussi, enfin bon, tout ça change. Mais si on veut avoir un aperçu de la vie à l'ancienne à Tokyo, c'est encore là qu'elle se trouve. Alors j'y retourne en fait régulièrement, une fois tous les, tous les 15 jours, je, je vais faire un petit tour dans mon, dans mon vieux quartier qui est énorme, hein, c'est grand comme Paris à lui tout seul, mais le Shtamachi, le, le, la ville basse mm. en français. Bon là, je, vous voyez, j'ai quoi J'ai un grand magasin pour aller faire mes courses. <rire> je suis un peu... Puis c'est le magasin à la japonaise, comme, comme on a à Paris, le Mitsukoshi, là, enfin... Oui. Euh, bon, avec la musique ici, qui c'est est toujours la même. Le matin, il y a les petits oiseaux par ordinateur, là, euh, sur la musique. Quand on arrive... Euh, si, si je rentre à 11h30, je sais à peu près quelle musique de saxo il y a euh, quand je traverse ce couloir. Euh. Dans ce cas, c'est que, vivant au Japon, maintenant, j'ai à, à peu près autant de raisons d'être ici heureux et en colère qu'en que en France, quoi. Oui, c'est ça. Euh, mais c'est pas les mêmes raisons, quoi, c'est mmh. tout. Euh. Et on va parler de ce qui nous réjouit. Voilà, <rire> pour prendre justement le, le mot bande dessinée, déplaçons légèrement ce mot et prenons le mot manga. Oui, oui. Alors là, les a priori, Comment par exemple. Comment définir le manga voilà, manga, c'est juste la bande dessinée japonaise. Hein. Mmh. C'est-à-dire, on peut dire que c'est, euh, si, si on doit donner une définition au manga, c'est la bande dessinée qui vient du Japon. C'est le mot euh, japonais pour définir le terme interna... euh, comment dire, universel, bande dessinée. Et donc, euh, par exemple, là, le... si on dit manga en France, les, les, les gens euh, imaginent une bande dessinée bon marché, euh, pour adolescents, violente, euh, vaguement pornographique et de mauvaise qualité. Enfin bon, c'est un peu le, le, le stéréotype qui est collé à, à la manga. Bon, il y, y a une raison à ces stéréotypes, c'est qu'évidemment, 90% de la manga qui est traduite en France, c'est effectivement une manga pour adolescents, euh, grand public, et, bon, qui vise surtout euh, les ventes. Euh... Et manga fille, manga garçon. Ah oui, oui, ben... Alors ça, c'est le, le mauvais... Il euh, y, y a un, un, bon, un bon côté et un mauvais côté à cette, euh, cette séparation, ben, évidemment. C'est l'image d'une une expression populaire qui est avant tout, disons, commerciale, qui cherche à avoir une, une target, quoi, une cible. Hein. Alors ça, c'est un peu le, c'est effectivement le, le gros inconvénient de la, la manga au Japon. C'est ce, il y a une manga pour euh, à peu près tout, tout type de lecteur. Il y a une manga pour homme de 45 ans qui aime la pêche, euh, pour euh, jeune infirmière. Euh, il y a euh, une manga pour, euh, oui, effectivement, garçon de 8 à 10 ans. C'est prévu en fait. Tout, ah oui, oui, là c'est bon. On, on, on part du principe qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que ces gens-là vont aimer. Euh, euh, Là, j'ai traduit il y, a, il y a un an et demi, Quartier lointain, de, de Jiro Taniguchi, qui est, que vous connaissez peut-être, qui a été un... Il a reçu l'alpha du, du scénario, là, pas en cette année, l'année précédente, et puis ça a été un, un succès en France, ça a un peu, un peu surpris tout le monde. C'est considéré comme une manga d'auteur, hein, en France. Moi-même, je, moi je l'ai traduit, et je l'ai porté, ce livre, pour, pour le présenter comme une manga d'auteur, parce qu'à la, à la base, c'est un travail d'auteur, mais ça a été fait pour être publié en série, dans un journal pour salariés, hommes de 38 ans, ah oui. à la base. Hein. Bon, donc, euh, là, tout, tout son génie à lui, c'est d'arriver à, à dépasser, à, à dépasser ça, ça et, à, et à faire... Euh... En revanche, par contre, là, euh, le fait est que le point fort de la BD japonaise, jusqu'à tout récemment, par rapport à la BD franco-belge, c'est qu'elle touchait aussi les filles. Et ce qui est très très fort au Japon, c'est que la moitié des auteurs sont des femmes aussi. Oui, donc là, on, on s'est fait euh, éjecter de, du machin, là, comme, <rire> comme je l'appelle. Donc, en fait, c'est un, 
c'est un policier privé, hein. c'est une entreprise privée qui fait la garde de ce centre commercial. Et bon, là on est vraiment au Japon, euh, sous ces mauvais aspects, quoi, est, où tout est policé, mais dans un contexte commercial. Par contre, il y a une chose qui est... Il y a un avantage à ça, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un avantage, mais... Moi j'avais été très surpris en, en 93, la première fois que j'ai habité à Tokyo, dans, dans le vieux quartier, justement, là, dans le Stamachi, et en 97, quand je suis arrivé ici, peut-être deux semaines après mon emménagement, j'ai vu arriver le, le, le flic de quartier qui vient sonner. Ah oui. Bonjour, euh, voilà, je, je suis l'agent de quartier, etc. Donc bon, dans un premier temps, ça m'avait un peu frappé, mais après coup, je me suis rendu compte que pendant un an, chaque fois que je croisais ce flic de quartier, c'est hein, euh, l'ilotage, hein, c'est-à-dire dans chaque quartier de Tokyo, il y a un agent de police qui connaît tout le monde, qui, euh, qui a des relations avec tout le monde. Et effectivement, c'est comme ça que je me suis trouvé à dire bonjour euh, régulièrement. Euh, quand je le voyais passer, euh, euh, il passait sur son vélo, bonjour, bonjour. Enfin, voilà. Donc il y a... Euh, Donc, il y a on ne peut euh... pas être incognito. Si, si Alors, il y a un incognito... C'est l'avantage et l'inconvénient. Euh, de... Mais en France, on, on parle souvent de, 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 de problèmes d'anonymat, des jeunes dans les quartiers qui sont lâchés... Euh... Et euh, alors ça, c'est clair que le Japon, c'est une société assez policée. Alors ça a des inconvénients, des inconvénients et des avantages. Mais là, quand même, il y a un, un des gros avantages du Japon, un des grands bonheurs de vivre ici, à Tokyo, c'est la sécurité. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'on est en insécurité en France. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Je veux dire qu'au Japon, on est à 150% de sécurité. C'est ça. Et c'est très très drôle parce que euh, on perd tous ses réflexes de, de méfiance. Pourquoi Parce qu'au Japon, on n'a pas besoin. Moi, j'ai voyez, j'ai mon, mon portefeuille dans ma poche arrière. Je... Je ne me, me fais pas de soucis. J'ai perdu deux fois mon, mon appareil photo dans le métro. Je l'ai retrouvé deux fois aux objets trouvés mmh. du métro. C'était un appareil de grande valeur. Je suis un peu distrait. Hein. Il m'arrive, bon, je, je l'ai oublié. Bon. Je l'ai retrouvé les deux fois. Une gamine euh, de, 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 de 20 ans peut se, se balader dans un couloir sombre, en mini-jupe, à 11h du soir, avec, euh, avec euh, 50 000 yens en poche. Bon, il ne lui arrivera rien, quoi. Voilà. Vous avez sur vous des oui. Ah oui, oui. mangas Ce sont des... Il y a une différence aussi dans les, dans les mangas, c'est qu'ici, ce sont comme des livres aussi souvent. Ce, ce... Voilà, alors ça c'est une des grandes, des albums, une des, de mes découvertes euh, donc, au milieu des années 90, quand je suis arrivé ici, c'est que c'est le, le, la distance de lecture que proposaient euh, ces mangas japonais, puisque depuis 30 ans, 40 ans, ce sont plutôt... Euh, donc c'est l'histoire qui est privilégiée plutôt que le dessin dans la manga, et donc... Euh, alors qu'en France, on est quand même dans les albums couleurs, euh, euh, 46, 54 pages couleurs, où, 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 où ce qui intéresse les gens avant l'histoire, enfin le réflexe d'achat en général, c'est le dessin. Hein. On, on achète une BD parce que le dessin plaît en France. Bon. Au Japon, c'est l'inverse, c'est l'histoire qui compte. Hein. Et donc, l'accent étant mis sur l'histoire, il est évident qu'on ne peut pas raconter l'histoire en 56 pages couleurs. Donc, euh, ils ont, depuis euh, la manga japonaise, depuis tout le temps, c'est des albums noirs et blancs avec un nombre de pages illimité. Et euh, bon, bah là, ici, par exemple, c'est euh, « L'homme sans talent » de, de Yoshiharu Tsuge, que j'ai traduit euh, et qui est sorti le, en janvier dernier euh, chez Ego Comics. C'est un album euh, qui, qui est pour moi un des, des chefs dœuvre de la BD mondiale. C'est dix ans, dix ans d'effort. J'ai découvert ce livre en 1993. Et ça fait dix ans que, que je veux absolument le montrer en France. Et il est enfin sorti. Donc là, vous voyez, il fait 220 pages. Oui, alors, pour, pour les traductions, j'ai aussi euh, traduit... Euh, Quartier lointain de, de Jiro Taniguchi. Donc là, c'est depuis deux, deux ou trois ans euh, quelque chose que je fais en, en plus de toutes mes activités, c'est d'essayer de, de faire venir en France des mangas adultes, d'auteurs. Sinon, donc mes propres albums. Le, vous avez euh, Tokyo Mon Jardin, qui a été réédité l'année dernière chez Casterman dans la collection classique, qui est en fait le livre qui m'a amené à vivre au Japon. C'est pas le livre qui m'a amené au Japon, puisque celui qui m'a amené au Japon, c'est Love Hotel. Et pour faire Love Hotel, qui était sorti en 93, je suis venu ici une première fois, six semaines, en 90. Et donc, on, euh, je travaille avec Benoît Peters, j'ai travaillé ces deux livres avec Benoît Peters, euh, qui, comme co-scénariste. Et donc, on a fait Love Hotel, qui raconte l'histoire d'un Français qui débarque, et qui, à qui il arrive des tas de problèmes de, de compréhension, il est toujours en décalage. Il est... bon, on avait vraiment, Benoît et moi, extrêmement ri en faisant cette histoire. Je crois que de, des trois albums qu'on a fait ensemble, c'est le, avec lequel on a le plus ri. Mais on, on, 
un peu malgré nous, on a fait une histoire où notre héros s'en, s'en tirait mal. Quoi. Et donc, les lecteurs, quand ils fermaient l'album, ils disaient, ah, bah, dis donc, j'ai, j'ai, ça ne donne pas envie d'aller au Japon. Ah. Donc on s'est dit, ah, Benoît, il faut, faut rectifier le tir, donc on va faire un album où cette fois-ci, le héros est intégré, il vit dans un quartier, il parle très bien japonais, donc on a pris le même personnage, on le, et c'est trois ans plus tard, et donc là, ben, il fallait que j'aille moi-même vivre au Japon, que j'apprenne le japonais, que j'ai des relations euh, de voisinage avec euh, les japonais. Donc c'est comme ça que je suis venu Mon vivre. Le album change la vie, en fait. Ah oui, oui, oui. Ah ben oui. C'est, c'est comme ça que je suis venu. Album, en fait. vous avez... ben, c'est donc. Euh, vous savez, c'est, c'est, j'appelle ça du, la vérification par la vie. Hein, c'est ce qu'avait dit Truffaut. Euh, par rapport à ces films, plutôt que de l'autobiographie, c'est-à-dire on vit les choses et puis on en parle, ben on, on va un peu susciter les choses pour en parler. Quoi. Et, euh, et donc, euh, on a fait Tokyo Mon Jardin, qui est donc non plus qu'une suite, enfin, c'est pas seulement une suite, c'est un complément. Voilà. Et Cyril, vous, êtes, vous, vous connaissez le Tokyo de, de nuit surtout C'est vrai que une de mes activités, c'est, c'est de faire le DJ, de passer de la musique dans des clubs, et souvent donc ici à Shibuya. Dans un club qui est pas très loin d'ailleurs, on va remonter sur, euh, sur la droite, qui s'appelle La Fabrique. Vous devez connaître, puisque la maison mère est à Paris. Mais je veux dire un secret, je j'aime pas beaucoup Tokyo. Ouais, c'est trop grand pour moi. Il y a trop de monde, il y a trop de choses, il y a trop d'informations. C'est... Euh... C'est surchargé de C'est surchargé de... de... Il y a trop de choses, on est... On est obligé de toujours courir, mais courir pour rester sur place. Ouais. On... on court, on court, on court, mais on a du mal à avancer. Ouais. Il faudrait courir encore plus vite que ce qu'on court pour rester sur place, pour avancer. C'est oui, euh, pression, très vraiment, difficile. Hein, ouais. de, de tous les jours, comme ouais, ça, dans absolument. le travail. Dans... Je, pensais, euh, je pensais que je m'habituerais assez vite. et euh... Pas encore. Hein. <rire> C'est... Euh... Pour aller boire un verre avec un ami, il faut s'y prendre deux semaines à l'avance, quoi. Vous voyez, il faut... Ah oui, mais là, je peux pas, j'ai une réunion, j'ai un machin, j'ai... On peut, on peut rien faire de, de spontané, quoi. Oui, tout est très prévu tout aussi. Tout est très hein, prévu. Tout... Euh, c'est aussi c'est peut-être un, un aspect de la culture, hein. Oui. Enfin, du... Le, comment dire Le cocoumine, c'est la... La, la... la prise en charge. Oui, la prise en charge aussi, de... c'est... Tout est très réglé, tout est très calculé. Euh, quand vous faites euh, un, un événement euh, quelconque, j'ai, j'ai eu l'occasion de faire des animations pour des événements en, en parler en, en japonais, en français. C'est dans trois mois, mais euh, il faut se rencontrer euh, plusieurs fois, tout régler comme du papier à musique. Euh, oui, c'est... Pour l'instant, c'est le... il, il déteste l'opinion de, de journal Asahi. C'est le journal quotidien Asahi qui dit, euh, qui dit euh, leur article sur, euh, euh, contre euh, l'attaque d'Irak. Ah oui. oui, oui. Et donc, c'est, il, c'est, il est coutume de faire quelque chose comme ça, c'est avec un haut-parleur euh, brutal et immense euh, bruit euh, infernal autour de la ville. C'est une propagande euh, très très dangereuse euh, contre. Euh, oui, ils ont, ils ont, c'est extrême, extrême, extrêmement droite. Ah oui, c'est l'extrême oui, oui, c'est le dro- droitiste euh, très dangereux, presque Yakuza. Ah oui. oui, c'est Yakuza qui, qui fonctionne, euh, ces groupes-là. Des fois, s'il y a, il y a combien C'est 100 mètres, 200 mètres de queue. Incroyable, que des gros camions, des grosses bus avec, un, avec, un, avec les couleurs de, de défense nationale, de militaire. C'est presque militaire, mmh. oui, quasiment. Oui. Et où, où, vous, où vous nous emmenez maintenant, peut-être, ben, pour de, nous montrer votre Tokyo 
peut-être euh, dans euh, devant le parc euh, Yoyogi, c'est pas loin d'ici, de chez Buya, là. C'est là où il y a le grand parc euh, qu'on voit tout à peu près, il y a un panoramique. Euh, c'est une très belle vue, euh, très intéressante, en face de gratte-ciel Shinjuku, c'est le quartier nouveau. On va y aller Oui, oui. C'est, un, c'est très chic, il y a sur votre voiture qui est française au pays de la, de la voiture. C'est oui, un... euh, c'est ma deuxième génération de Twingo. Oui. Euh, je vois bien une telle euh, amélioration de la technologie à, à la française. Donc je, je n'ai qu'à admirer cette petite voiture euh, très design. Et le design, c'est votre passion en fait Tout à fait, tout à fait. Ce qui n'est pas beau, euh, qui n'existe plus qui ne peut plus exister. Si ce n'est pas beau, ça n'existe pas, ça c'est une belle formule. Hein. <rire> euh, parce qu'il y a trop de choses, euh, euh, soi-disant, euh, les, euh, les deux incroyables. C'est, il n'y a que des choses, euh, vraiment quelque chose à agri. Ouais. Surtout dans le domaine de, de design quotidien. Ouais. C'est-à-dire c'est dans électroménager, euh, nous avons un, suffisamment de technologies euh, extraordinaires, mais le étui qui, qui ne sont pas beaux. Donc on a besoin maintenant le, la beauté de l'étui, l'esthétique euh, extérieure, qui se marie bien maintenant dans, euh, dans la tradition japonaise et aussi dans la tradition occidentale. Donc il n'y a pas beaucoup de décalage entre les deux. C'est pour ça que vous c'est travaillez moi. aussi avec, le, avec la France Oui, c'est le... Avec l'esprit français qui, qui est très proche de celui de notre, par exemple. Euh, on, est, on estime beaucoup le cinéma, dans le domaine du cinéma, si j'ose parler. Il y a le, le sensibilité de l'espacement, la le sensibilité de, le décor. Parce que dans, dans le décor de Ozu, dans le décor de, de cinéma, qu'on veut, vous savez bien, le décor de Mizoguchi et Ozu, c'est, c'est compact, en plus c'est... C'est intime, quotidien, c'est, c'est très proche de votre culture. Oui, on se reconnaît d'ailleurs. On se reconnaît, on se reconnaît oui, oui, oui. Tout en mettant... Intimité de, 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 de l'espacement et de décor. Bientôt, on va à un grand parc Yoyogi. C'est en face de Meiji Jingu. Meiji Jingu, c'est le, euh, le, le, le grand temple shintoïste japonais. De fondé de, de l'ère de Meiji. C'est très important d'ailleurs le, la présence euh, Shinto ici. Oui, c'est traditionnel. Le euh, shintoïsme reste toujours euh, à la tradition. Bouddhisme, euh, oui, on est bouddhisme et shintoïste, euh, les deux ensemble. Mais euh, on est presque incroyant, mais euh, sauf euh, les, 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 les périodes et l'heure de les heures de, de, de cérémonie, une sorte. On est devenu bouddhiste, on est devenu sintoïste. Ah oui. Juste pour le moment de, de cérémonie, de funérailles, quelque chose, ou mariage. Il y a des petits, des petits gestes aussi quotidiens quand même, non qui, sont, qui existent dans toutes les familles. Ça c'est le, le coutume quotidienne Oui, c'est ça. Oui. oui, on donne quelques nourritures devant le... le hôtel, un petit hôtel. Un petit hôtel. Donc des fois, on donne les, les fruits de, de la saison, des fleurs de la saison. C'est indispensable, c'est la nourriture. Donc ah. c'est un petit bol du riz, un petit euh, de saké. Euh, de... Tous les jours. Ouais, tous les jours. On change tous les jours. Ah. Ça dépend euh, de la famille, mais en général, c'est le, le matin, au soir. Pour, pour, pour donner une sorte de purification. Mm-hmm. Oui, c'est-à-dire, c'est, on, on met un sel et du, et du, du riz euh, en grains. C'est sur, ça c'est pour purifier de, de l'âme mmh. et de lieu aussi. Voilà, nous, nous avons arrivé déjà le, devant la salle de concert. Ah, là, salle à de jeu, mais à l'intérieur. D'accord, extérieur allez. c'est rien, euh, pas de beauté, mais ça change complètement à l'intérieur. Mmh. Oui. Peut-être on va monter. 
Et vous, vous avez conçu donc l'identité de cette salle de, de la salle où on va aller de concert euh, Oui, c'est la conception au début, mais après c'est Albert Abut qui a fait tout, hein, mm -hmm. en tout cas, oui. C'est lui qui a nommé euh, euh, gagné le concours euh, de, de l'intérieur de la salle. Oui, ils ont fabriqué juste l'étui le, le, comme ça, c'est rien d'extraordinaire, mais à l'intérieur c'est complètement différent. Il y a un autre univers que vous allez voir. On est obligé de monter par l'ascenseur. D'accord. Parce que la salle est au septième, septième étage. étage tout parle hein, ici à Tokyo. Tout, dès qu'on entre quelque part, il y a une voix qui. Ah qui oui, commence. oui, c'est digital. Oui, 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 oui. <rire> Des fois, c'est un peu <rire> trop. Trop, oui. <rire> Quand on est d'habitude. Oui, oui, oui. Donc, on va jeter un coup d'œil dans la salle de concert. Donc, on va quitter cette salle pour ne pas déranger leur répétition. Donc, on va monter aux terrasses. En fait, vous avez, vous avez commencé euh, par la musique Oui, 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 oui. c'est tombé amoureux de la musique. Design, euh... Par la musique Oui, oui, avant design, avant rédaction, avant l'éditeur. Donc, je suis tombé amoureux de la musique occidentale, surtout dans, dans la musique du XVIIe, XVIIIe siècle, mm -hmm. au temps de Louis XIV. C'est la musique baroque, la musique ancienne. Il fait froid, mais on entend des bruits de... agréables. Et là, devant nous, il y a un gratte-ciel de Shinjuku, en face. On est bien situé ici, parce que c'est pas très loin. Oui, c'est vrai, Et on, on peut voir On est là, une sorte de, de berbédère, berbédère, berbédère oui, d'un de, de, château, quelque mm -hmm. chose comme ça, oui. J'ai voulu, au début, j'ai voulu créer un salon de thé ici. Ah bon à l'intérieur et à l'extérieur. Mais malheureusement, on, on dans, la, dans la limite des budgets pour l'instant, ah donc oui. euh, on est obligé de laisser tomber pour le moment. Et comment on arrive au caramel alors Ah, le caramel, c'est le fameux caramel créé par euh, la grand chocolatier qui s'appelle Pascal Café, qui est à Troyes. Il, il est originaire de Troyes. Euh, il a eu un champion euh, du monde en euh, 1976. Et je suis tombé amoureux de ces caramels parce que euh, c'est miraculeux. C'est une sorte de choc culturel. Parce qu'au Japon, on ne connaît que des caramels après-guerre, quand on est en France. On ne connaît que des caramels très sauvages et profanes, c'est-à-dire que le, le caramel, c'est le sucre. Donc c'est le caramel dur, ça colle les dents, c'est terrible. C'est vraiment le profane. Vulgaire, mais c'est caramel, c'est une sorte d'autre culture. C'est artisanal, c'est une saveur et des parfums de, à la framboise, par exemple. Ces caramels à la framboise, c'est excellent. Mais vous avez l'art comme ça d'aller chercher les, les meilleures choses et de les introduire oui, après au Japon. Je suis allé partout en France parce que c'est un pays de, de gastronomie. Et donc ça, ça, fait grand, ça me fait grand plaisir d'aller plus loin possible, de, de meilleurs euh, euh, recrutements. Et donc j'ai introduit pour la première fois ces caramels et chocolats au Japon. Et donc j'espère que ça va installer euh, doucement et tranquillement, euh, ça durera longtemps. Oui, oui. En ce moment, Yasuo imprime des sigles plus ou moins zéro sur des Ah, sur des oui, 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 oui. Ah oui, c'est ça. Voilà, plus ou moins zéro, c'est une nouvelle marque. Plus ou moins zéro, c'est dans, dans le terme d'architecture, c'est le, le sol. Oui, c'est ça. Oui, ce qui la signifie la, la base, c'est plus ou moins zéro. Donc c'est toujours dans le plan d'architecture, de construction, on est obligé de marquer plus ou moins zéro. C'est ça, c'est le, le base, c'est le sol. Et donc, à partir de cette conception, donc, on a créé une nouvelle marque un peu... C'est beaucoup design. Donc, on, on tient énormément le, le produit fini, comme la, la texture, la définition, la qualité de définition, définition. Donc, on commence à vendre maintenant. On n'a que deux produits à vendre pour l'instant. Mais euh, dans quelques mois, euh, on va vendre également la télévision de 8 inch et 22 inch, qui est très, très beau. Mais on commence à vendre, bien sûr, euh, en Europe, euh, dans un an, pas plus tard. Tokyo a baissé d'air après le train, le jardin, la rue, la photo, le grand magasin, les mangas, 
la mode et le design, et avant la rue, la nuit et les chansons de Yochan, le restaurant. Les enfants, leur deuxième bouteille de shochu à côté vont être frais. Qu'est-ce que c'est en fait le shochu C'est d'alcool de riz mais euh, distillé. Le saké c'est fermenté. Et le shochu, le shochu on en fait avec, à partir de pommes de terre ou à partir de riz, ça dépend. Le meilleur c'est le pomme, euh, les pommes de terre, donc c'est distillé. Et c'est fort, enfin 45 degrés, alors ça se boit en, en long drink avec euh, du thé, de l'eau chaude, avec euh, des, des prunes euh, confites, avec du jus de pamplemousse, si on est français. Manigasteki Kotoba. Et trouve, et, et, tous les Japonais trouvent que le français c'est élégant comme langue. C'est beau à entendre. Donc ils disent teki, qui veut dire joli, ça, ça veut dire joli, élégant. Le saké déborde. On s'échange des cartes en fait. La cérémonie de l'échange des cartes. Donc elle s'appelle Chiaru Maeda. C'est joli. Maeda, Un ami. Soyons amis. Soyons amis. Soyons amis. Soyons amis. Ça, c'est le Japon aussi. C'est vrai. C'est un Japon, euh, Japon populaire. Dans un, tour, dans un les, petit restaurant. Oui, les gens qui travaillent et qui ont un, une espèce de, 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 de vue comme ça du monde qui est complètement euh, artificiel, complètement. Où il n'y a pas de, il a pas, il a pas de connexion. Hasta la vista, bonsoir, euh, Ishli Bodish, c'est tout la même chose. Ici, le mot pour étranger, c'est Gaikoku, ce qui veut dire au-delà des mers. Oh, donc c'est facile, le, le, le Japon étant une île, tout ce qui est, euh, est au-delà de la mer, c'est étranger. Mais en même temps, c'est euh, avec beaucoup d'amitié qui nous accueille. Ah, une autre carte arrive. あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あ
はようございますどうぞおはようございますようこそしばらくおはようございます寒いね元気寒いね今日寒いおかまがみんなおると庭つりと同じ首ちっちゃったわよね<笑>そうよ C'est un bar très privé en fait qu'on qu réserve que pour、euh, deux trois personnes. Ouais, Donc, en fait, il prend que les gens qu'il aime. Ah oui. <rire> les clients qu'il aime pas, il dit. Même si la personne il dit ah non non toi toi c'est plein, j'attends des clients. Non, il y a des tas de, il y a Marilyn Monroe. Oui, ça c'est tous ses amours, Marilyn Monroe.、Euh... Elvis Presley, des actrices de cinéma, beaucoup. Ça, c'est la reine du Munchaku. La souris, la souris qui tue. Waouh! C'est la tueuse du Munchaku. Elle porte un kimono avec une,、euh, une ceinture pourpre, qui est donc le, le rang maximum qu'on peut obtenir en, dans un art martial ici. Mais c'est une souris en peluche. Elles sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont en peluche. Il a mis, euh, il a mis la, la petite cassette. casquette verte et une cassette et un vêtement insensé.、Mm -hmm. <rire> c'est son survêtement de tennis. Ah oui, c'est ça. <rire> un petit goût de whisky. Non, là, il fait un peu ça. Ça se tarde. Oui, bien sûr. Il fait un peu la diva, là. Ok. Accordion, non, 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 C'est donc dans ce petit bar de Shinjuku où Yochan est le maître de cérémonie et il ressemble à un comédien de, de théâtre. Yochan qui connaît toutes les chansons des années 30 et cette chanson, donc Mon amant de Saint-Jean, qui referme le voyage au Japon. Merci à Agnès Disson et Didier Boyer qui nous ont conduits dans ce petit bar. Merci aussi à Yasuo Koboki sur la terrasse de la salle de concert du Hakujo Hall. Yasuo Kuboki qui est designer, Frédéric Boilet pour l'épinard de Yoko et Tokyo et Montjardin aux éditions Ego comme X, Claude Esteb à la maison franco-japonaise et à Shibuya, Corinne Quentin et Ikesawa Natsuki au Green Park de Shinjuku, dont je signale donc de Ikesawa Natsuki deux romans, La vie immobile chez Piquet Poche et Tio du Pacifique qu'a traduit Corinne Quentin. Antonin Potoski, qui était à Shibuya. Je rappelle que son livre Hôtel de l'amitié est paru chez POL. Merci également à Pierre Fournier, Corinne Atlan et Françoise Saban, qui dirigent, elle, la maison franco-japonaise. Quelques lectures aussi. Nicolas Bouvier, Le vide et le plein, Carnet du Japon, dans la collection Étonnant voyageur chez Eubec, de Roland Barthes, L'Empire des signes, aux éditions Albert Skira, Les sentiers de la création. Et de Paul Claudel, sans phrase pour éventail et connaissance de l'Est en poésie Gallimard. Enfin, de Jean-François Sabouré, Besoin de Japon au seuil. Et de Murakami Ryu, Ligne et les bébés de la consigne automatique chez Piquier. Carnet Nomade, Jean-Michel Coquille, Marie-Dominique Bougot, 
Daphné Abgral et Vincent Deck. Bon après-midi à tous.